Perry ya uh, mwaka mpya 2019 na nakukaribisha katika uh, kipindi cha kwanza kabisa kwa mwaka 2019 cha mshike mshike viwanjani na natumai kwamba uh, umesherekea uh, sherehe ya kukaribisha mwaka 2019 kwa amani huko liko uh, na sasa basi tuende katika viwanja ambapo kocha wa Yanga Mwinyi Zahera amesema anaamini wachezaji wake wakiendelea kujituma watafanya vizuri katika raundi ya pili ya ligi kuu soka Tanzania bara. Kocha Zahera pia amesema katika mbio za kuelekea ubingwa wa ligi hiyo timu anayofia zaidi ni Simba Sports Club inoshika nafasi ya tatu. Nadhani ikaendelewa hivi hivi wachezaji series wachezaji kufanya kazi namna tunawaomba uh, discipline tunaweza tena tukafanya vizuri sana tunaweza kufanya vizuri hii kipande ya pili itaanza tunaweza tukafanya vizuri atuone chochote inaweza kutu sababu tulianza na magumu hatuwezi tena kusema leo kama a ah, magumu itaongezeka tena hakuna tena nafasi ya magumu kuongezeka hii tunayo ni magumu yetu haiwezi tena kuongezeka kupitia hapa ndongo wachezaji wanaweza kufanya tena vizuri na kuendelea kweli kwa kubeba kiubingwa haiko asema tu timu yenyewe na pesa ndio anabeba ubingwa donc na si kufatana na hali yetu na namna wachezaji wanatumika mimi nawaambia tu kama wakaendelea na hii series kuwa kabisa discipline series tutafanya vizuri tena hii kipande ya pili na mambo yanaweza kubadilika ukaangalia leo nanya anaweza kutuzibia ubingwa ni timu mbili sababu gani timu yenye iko ya wa kwanza wa pili wa tatu wa ine na watano wa ine na watano walishakuwa na difference ya point karibu 17 15 17 iko mechi ngapi mechi tano inafaa yeye awine mechi yake yote na siye tupigwe mara tano unasikia donc ule wa ine, wa tano wa sita hawezi tena kutuzibia ubingwa mwenye anaweza kutuzibia ubingwa ni simba ana difference ya point 5 Azam ana difference ya point 7 Simba leo ana match 5 ya cheza akawina match yake yote ile 5 yenyewe ya cheza si tunamshinda na point 5 unasikia na nani Azam yeye ana point 7 me point 7 inabakia match 19 ni mingi sana donc wale wanaweza kutuzibia kuubingwa nani Simba anaweza kutuzibia ubingwa me wengine wote kwa leo Hawezi tuzibia ubingo. Waleta kutupiga kumechi. Mewe, hawezi hile, hawezi kusema njoo wana tuzibia ubingo. Sikocha wa Yanga King eh, Zahera huyo wakizungumzia eh, mwelekeo wa krabi yake. Kamati ya kombe la mapinduzi imethibitisha team ya Yanga itaongeza wachezaji watano katika kikosi cha kwanza. Watakosafiri kesho kuelekea Zanzibar kushiriki mashindano ya kombe la mapinduzi yaleonza rasmi leo hii kutimu vumbi leo hii katika uwanja wa amani eh, mjini Zanzibar. Katibu wa kamati hiyo Hamisi Said amesema hatua hiyo imekuja kufatia eh, maombi ya wali timu hiyo kuweka wachezaji wengi ambao hawana ambao hawapo katika kikosi cha kwanza kitu ambacho kingeweza kupunguza mvuto wa mashindano hayo. Pazia la mashindano ya kombe la mapinduzi limefunguliwa visuani Zanzibar. Mechi ya kwanza ikiwa ni kati ya timu ya Malindi na timu ya KVZ. Hadi dakika 90 zinakamilika timu hizi zimetoka suluhu ya bila kufungana. Na tumezungumza na katibu wa kamati ya kombe la mapinduzi ambaye anaeleza namna mashindano haya yalivyo na jinsi baadhi ya timu zilivyoongeza vikosi vyake kuhakikisha zinafanya vyema katika mashindano haya kila kitu kiko katika utaratibu wake timu kutoka Pemba zimeshafika timu za Unguja ziko hapa na timu za Simba na Yanga kesho zinafika ya, Simba nafika mchana na Yanga atafika jioni kwa hiyo unaratiba haijabadilika na kwenda kama ambavyo tumepanga timu ya Simba anakuja full kikosi na tunaelewa na mashindano ya kimataifa lakini tunaamini watacheza kwa kadri ndio uwezo wao na huwezi kujua na Simba always wanasema wana vikosi wana timu mbili wanaweza kacheza at a time timu ya Yanga wameleta taarifa ya orodha ya wachezaji ambao wanakuja wengine si katika timu A na sisi kama kamati ilikuwa concern yetu na tumewasiliana na Yanga kuambia kwamba waongeze wachezaji haya mashindano ni makubwa na wananchi wana matarajio makubwa kutoka kwao kwa ninavyoona mashindano haya yatakuwa mazuri kadri nilivyoona timu hii ya 
Malindi ilivurudi kipindi cha pili imerudi na substitute ambazo za maana ambazo zimeweza kupelekea kidogo hati hati katika lango la KVZ mfano ile walitaka kujifunga yenyewe kwa hiyo hii inaonyesha kwamba pindi utakapokutana na Azam sivyo hivyo watakavyocheza leo lazima kwa sababu ile timu kubwa watakuja mabadiliko makubwa sana kwa sababu ili kwa kukua na balance nzuri ya kimatokeo. Michuano hii inatarajiwa kuendelea tena kesho ambapo itazikutanisha timu za Mlandege na Chipukizi majira ya saa kumi na robo jioni na wakati wa saa mbili na robo siku timu ya Azam FC itashuka dimbani hapa kupepetana na timu ya Jamhuri kutoka Wete Kiswani Pemba. Kutoka uwanja wa Amani Zanzibar mimi ni Ali Isa Azam Sports. Sana Ali ligi kuu soka eh, Tanzania bara imeendelea leo kwa mchezo mmoja tu kuchezwa katika uwanja uhuru jijini Dar es Salaam hapo eh, wenyeji KMC wamefanikiwa kuibuka na ushindi wa goli mbili eh, kwa bila dhidi ya Afkalion Masud Lenye amefanya mahojiano na kocha mkuu wa KMC Ndaragije na hii hapa ni taarifa yake kamili soka Tanzania bara kati ya Afrika Lyon na KMC na KMC wanapata mafanikio katika mchezo huu wa kushinda magoli mawili kwa bila na wanapata pointi tatu zote muhimu naungana na kocha mkuu wa KMC Etienne Ndaliagije kutueleza zaidi juu ya kile ambacho kimetokea katika mchezo huu wa leo tunashukuru Mungu kupata pointi tatu wa mwanzo wa mwaka na ni kitu ambacho kina kinadupa moyo kwa sababu ni mwenyelezo mzuri wa vijana wangu huko mbele wanaendelea kupambana wakatumia nguvu nyingi kwa hiyo kasababisha na kufanya wapinzani wetu wafanye makosa ndani ndio hata goli la kwanza ni pressing ilikuwa kubwa sana kwa huku mbele so aliyerudisha pasi akairudisha under pressure akairudisha vibaya na mwingine akampressurize kipa kwa hiyo kipa anataka kufanya ile mistake unaona kama ni ilikuwa ni moyo ilikuwa ni mechi ambayo tulichukulia kama vile ni finali kwetu kumaliza round ya kwanza na na hiyo position yake it doesn't matter the position but mimi naangalia kwanza point kufikisha point 25 round ya kwanza ni achievement kubwa sana kwetu kwa hiyo imetupa picha gani ya ligi ambayo tuko tunacheza na tunajiandaa vipi ikiwa kweli tutaongeza nguvu kwa kupambana tena kwa round ya pili tuzidisha hizi point ina imani kuwa e, tuna uwezo wa kufika mbali na kufikia malengo kwa hiyo lazima tuendelee kupambana na imani tutafika jina langu ni Masudi Lihenye wa Azam Sports uongozi wa klabu ya biashara United mara inoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara imemtambulisha rasmi kocha mkuu mpya wa timu hiyo Amri Said ambaye anachukua nafasi ya kocha Itimana Thieri alivunja mkataba na timu hiyo baada ya kutofautiana na uongozi wa timu hiyo Agusti Mgendi kutoka Mara na taarifa zaidi Amri Said Jabstam anatambulishwa na katibu mkuu wa timu ya biashara United Mara Haji Mtete kuchukua nafasi ya kuifundisha timu hiyo ambayo kwa sasa haina matokeo mazuri tangu lipopata ushindi dhidi ya timu ya Singida United hapo August 22 mwaka jana. Tumefanya hivi kwa lengo la kuendelea kuijenga benchi la ufundi, kulimalisha na kuweza kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ambayo sote tunatarajia. Katika mzunguko wa kwanza hatukuweza kupata matokeo mazuri zaidi, hii ni kutokana na sababu ambazo ziliweza kujitokeza. Akiongea mbele ya waandishi wa habari na baadhi ya mashabiki waliofika kushuhudia utambulisho huo, kocha huyo amesema atahakikisha timu hiyo inafanya vizuri na kuepuka kushuka daraja. Yaani ligi inaanza upya. Kwa hiyo nitajaribu kuhakikisha kushirikiana na benchi langu la ufundi, viongozi wangu wa biashara kuona biashara inakwenda pamoja na wachezaji wangu. Siji msoma kwa ajili ya kupoteza muda, lakini kazi inayoleta msoma ni kuhakikisha biashara inabaki daraja. Na baadhi ya mashabiki na wadau wa soka mkoani hapa wakapata nafasi ya kuelezwa lionayo kuhusiana na timu hiyo. Tuko tumeshakosa morali lakini kupitia hili nadhani tutakuwa na morali. Hivyo tunaomba sana ushirikiano wa wetu wenu ndugu tukiri support na nyie. Mimi na fly sana. Kupata kwa champion na kupona bichi wetu wafuti. Hicho ndicho kiwa kiliche. Nashukuru. Ombrango kwa kocha. Apange mchezaji kulingana na uwezo alio nao ili tuweze kuachana na haya maneno mengine ya kusema huyu kocha si anapangiwa na nini haya mambo tuachane nayo sasa tusonge mbele mtiani wa kwanza wa amri saidi jap stamu itakuwa dhidi ya mchezo wa mbea site hapo januari mbili katika uwanja wa kumbukumbu ya karume mjini musoma agast mgendi azam sport musoma katika hatua nyingine maandalizi ya mchezo wa biashara united mara watakocheza dhidi ya mbea city yanaendelea vizuri mjini musoma na Taarifa zaidi inasema kwamba kila timu imejinasibu kufanya vizuri 
kwenye mchezo huo utakaopigwa katika uwanja wa kumbukumbu ya Karume na mchezo wetu kwa mara nyingine tena mgendi anarejea tena kocha msaidizi wa timu ya biashara United Mara Omar Madenge na baadhi ya wachezaji umesema maandalizi yanaridhisha hatua ambayo umeeleza watapata ushindi tunajipanga kwa ajili ya ushindi katika mchezo huo kwa sababu hatujafanya vizuri sana toka ligi imeanza na sasa tunamalizia nyumbani inabidi lazima tushinde kwa kupata pointi tatu ili tujiweke vizuri katika mzunguko na ukuja. Napenda kuwafahamisha mashabiki wa bara kwamba wasikate tamaa kwa sababu ndio msimu wa kwanza timu yao imepanda ligi kuu. Cha msingi ni kuipa support kwa sababu kupoteza awali sio kama utapoteza mpaka mwisho. Muhimu ni watupe support kama new player tuliokuja tutahakikisha tutafanya vizuri kushirikiana na wachezaji waliokuepo. Sisi bado tuna matumaini sana na ligi kwa sababu ligi bado ni mbichi na bado tunaendelea na mazoezi sababu tuna imani michezo iliyobaki tutafanya vizuri hasa tunaanza na mchezo wa Mbia City kwa sababu tuna kila sababu ya kufanya vizuri kwa upande wa wageni wa mchezo huo timu ya Mbia City kupitia kwa kocha msaidizi wa timu hiyo na naodha wamesema mchezo huo utakuwa mgumu kwani wao wanahitaji kufanya vizuri lakini tumekuja huku kuweza kuja kupambana kwa sababu bado ligi inaendelea na sisi tunahitaji matokeo ili timu yetu kuitoa katika nafasi ile ambayo tuendelee katika nafasi nyingine ya juu Tuko vizuri na tumaini tutashinda kwa sababu tumekuja kupambana na ligi ya sasa hivi ni ngumu. Aina nyumbani na ugeni. Tumepoteza nyumbani, tumekuja kutata pointi tatu ugenini. Biashara United Mara mpaka sasa imecheza michezo 17 ambapo imeshinda mchezo mmoja dhidi ya Singida United ukitoka sala ya michezo saba na kupoteza michezo tisa. Agustin Mgendi Azam Sport Musoma. Mashabiki wa soka mkoani Manyara wameipongeza uh, Azam TV kwa kutangaza rasmi kuanza kuonyesha michuano ya The Emirates FA Cup yani FA itakaoanza kurushwa rasmi kuanzia Januari 4 mwaka huu kupitia channels za Azam Sports HD pamoja na Azam Sports 2 pamoja na mambo mengine wameongeza kuwa wamefurahishwa sana na uamuzi wa kurusha matangazo hayo kwa lugha ya Kiswahili Helen Kawishe kutoka Manyara na taarifa zaidi kwanza mimi napenda kuwapongeza kwanza Azam TV kwa hii hatua ambayo wamefikia sasa ambapo tutaweza kuona michuano hii ya FA Cup inarushwa live moja kwa moja kupitia Azam TV. Na kitu kingine kizuri zaidi ambacho nimekipenda michuano hii itakuwa inarushwa pia kwa lugha ya Kiswahili. Unajua ni kingamzi pekee cha Azam ambacho wanaweza waka rusha michuano mbalimbali kwa kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ni kitu ambacho nimekipenda sana na nimekifurahia. Ninashukuru sana za kuonesha umoja na nguvu kwa sababu ni, ni kitu ambacho kitakuwa kama yani ni kitu yani kita, sisi kinatuonesha kwamba ni kitu kigeni sana kwetu ila tunawasifu sana kwa nguvu zao walizozitumia. Mimi ninapenda timu ya, ya Arsenal ninapendelea sana mkiona iona Arsenal mkiwepo Azam TV nitafurahi sana kuona Arsenal kwa sababu ni timu mlependa Adam sana usikose uondo huo kuanzia tarehe 4 tano, sita na saba eh, ambapo tutaweza kushuhudia michezo hiyo ya FA kwa mara kwanza katika kinamuzi cha Azam eh, ambapo utafuatilia kwa michezo eh, hasa hasa eh, kwa timu zile zote kubwa ni kweli anayebisha ajifanye anajikuna tu Uh, ataweza kushuhudia michezo hiyo ya FA ikionyeshwa moja kwa moja katika kinyamuzi cha Azam. Kwa tuelekea katika mkoa wa Tanga mkatibu mkuu wa uh, timu ya Costa Union wa Goswa Club Latif Famau amejiuzulu nafasi yake kwa madai ya kutopewa nafasi ya kufanyia mipango kazi zake uh, ambazo alizokuwa amejiwekea kuhakikisha timu hiyo inafanya vizuri katika mashindano mbali mbali inayoshiriki. Famao aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa Costa Union tangu Septemba mosi mwaka jana ambapo amedumu katika nafasi hiyo kwa kipindi cha miezi mitatu pekee. Yangu ya kikazi nje ya Costa Union ni moja lakini pia nimeona kwamba mipango ambayo nilikuwa nimeandaa kama katibu mkuu wa Costa Union uh, haiendani na na, na, na na Costa Union jinsi mapokezi ya viongozi wangu walivyokuwa na wao nafikiri wanatakuwa na mipango yao tofauti na mipango yangu mimi kwa hiyo kukaa pale is just being like a dormant leader yani nimekuwa katibu mkuu ambaye 
kama vile si mtendaji mkuu isipokuwa ni mwandishi tu wa barua za Coastal Union kwa hiyo najikuta nafasi yangu utendaji wa Coastal Union iko very dormant tunamka asubuhi na kwenda uh, kazini unataka kufanya moja mbili tatu unaambua yashafanywa tayari na mtu fulani fulani sasa hiyo najikuta kwamba unakuwa si katibu mkuu unakuwa just a normal secretary mtu wa kuandika barua tu za Coastal Union uh, ningependa kuwatoa wasiwasi uh, washabiki wapenzi wa wanachama wa Coastal Union a uh, story yangu sichukuliwe kwamba ni story ambayo itazua mgogoro mkubwa uh, ukizingatia kama ninavyosema kwamba timu iko katika nafasi nzuri kwa hiyo kilichobaki sasa ni kupuuza tu kwamba kulikuwa na katibu mkuu aitwa Abdul Latif Marfamao hopefully kuanzia kesho ushakutwa uongozi tutangaza katibu mkuu mwingine huyo wasinifamao akiwa uko Tanga viongozi wa almashauri ya wilaya ya Muheza mkoani Tanga wametakiwa kuyahifadhi maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya michezo ili baadaye yaweze kutumika eh, kuwasaidia vijana kukuza vipaji vyao ambavyo vitakuwa hazina kubwa kwa taifa kwa siku zijazo. Kauli hiyo imetolewa na katibu wa CCM Wilaya ya Muweza Mohamed Moyo wakati wa ufunguzi wa ligi ya wilaya na ushirikisha timu 12 maarufu kama Adadi Cup inayodhaminiwa na mbunge wa jimbo hilo Balozi Adadi Rajabu. Katika uzinduzi wa ligi hiyo ambayo inachezwa katika uwanja wa Jitegemee, Katibu Moyo amesema kwamba ni vyema maeneo hayo yaliyotengwa kwa ajili ya viwanja vya michezo yakahifadhiwa bila kuuzwa. Tunatakiwa viongozi wa wilaya ya Muheza na hili nitoe rai kwa viongozi wa serikali maeneo yote ambayo yametengwa kwa ajili ya michezo lazima yahifadhiwe yatunzwe. Mbunge wa Muheza Balozi Adadi Rajabu amewataka vijana kucheza kwa kujituma kwani anaamini wana vipaji vya kutosha lengo kwanza ni kuangalia vipaji vipaji mnavyo tunao kina mbwa na samata sasa ni lazima tuaibue mchezo vizuri na malengo kwa kweli lengo ni kuangalia vipaji tuweze kuibiwa na kuweza kucheza vizuri tutaongea na uongozi wa chama tuone tutafanya nini tuweze kutengeneza pia uwanja wetu ambao una magofu ili tuweze kuwa na kiwanja ambacho pia ni kizuri. Tunamshukuru mbunge wetu kuanzisha ligi ya vijana na mpaka hapa tulipofika amegundua kipaji cha sisi vijana. Tuache muomba kikubwa atusupport tuweze kufika kwenye ligi kuu. Katika mechi ya ufunguzi ulichezwa mchezo kati ya timu ya Sega na kwa Mkabala ambapo timu ya Sega iliibuka na ushindi wa mabao matatu kwa mawili. Mshindi wa kwanza wa mashindano hayo atapata shilingi la kitano, jezi seti moja, mpira mmoja na ngombe mmoja, huku mshindi wa pili kupata laki mbili na nusu, jezi seti moja na mpira mmoja pamoja na mbuzi mmoja. Kutoka Tanga mimi ni Mariam Shedafa Azam Sports. Sana sana hiyo ni taarifa kutoka huko Tanga katika kusherehekea siku kuu ya mwaka mpya wa kazi wa kijiji cha Utali Golo mkoani Njombe. Uh, wametazama burudani safi ya soka inayokutanisha wapenzi wa soka katika timu za Simba na Yanga kwa lengo la kuhamasisha michezo kijijini hapo taarifa zaidi na Emmanuel Kalemba kutoka Njombe ni mchezo wa watani wa jadi wa kijiji cha Utalingoro wa kipimana ubavu wa kusakata kabumbu ikiwa ni kusherehekea siku kuu ya mwaka mpya lakini pia kuhimiza uendelezaji wa mchezo katika maeneo pembezoni kama tumetoa asali Mm. Na shele kama maelewe unajua mimi vizuri. Ange, angefungwa mtu tungemzomea, ametoa saa watu tutaongea fresh. Michezo kama hii kwanza ni kuimarisha afya lakini pia kunashikisha vijana ili sasa kuepuka masuala ku, kushika katika ngono zembe. Uh, kama nilivyosema kuimarisha afya lakini pia kujenga umoja lakini pia lengo kubwa ni kuandaa timu ambayo itakuwa inashiriki kwenye michuano ya kiwilaya na mingine na mingine. Hata hivyo ipo mikakati na hamasa zinazofanya na wadau wa soka katika kustawisha uga wa michezo. Huu huwe ni mwanzo na iwe chachu kwa wanaongoro kupata timu ambayo inaweza kushiriki ligi ya kwa, kwa mwaka wa 2019. Vijana kuingia kwenye timu ya kijiji hapo ndipo tutakapoweka utaratibu mzuri wa kuweza kuleta walimu ili waweze kuja kufundisha na wale ambao watakao wajateuliwa watakuwa navutiwa na wale ambao wameteuliwa ili na waweze kufanya vizuri. Hii itasaidia hata kwa timu yetu ambayo iko ligi daraja la kwanza Njombe mji. Wasihangaike kutafuta wachezaji kutoka nje ya Njombe, tuwapate kutoka ndani ya Njombe. Paka dakika tisini za mchezo zinamalizika, 
utani hao wa jadi umetoka suru ya kufungana goli moja kwa moja. Emmanuel Kalemba Azam Sports Njombe. Kwa taarifa hiyo ya Emmanuel Kalemba tunafika tamati ya mshike mshike viwanjani ni kukumbushe tu kwamba zimebaki siku tatu kabla ya eh, Emirates FA Cup kuonyeshwa katika kinyamuzi cha Azam. Hivyo basi eh, unaweza ukaanza kulipia eh, kinyamuzi chako ili usikose uondo huo ambao utaanza tarehe 4. Tano, sita na saba siku hizo ikiwa ni bandika bandua utaweza kushuhudia eh, michezo hiyo eh, hasa hasa eh, kwa timu kubwa na hasa hasa eh, kwa lugha ya Kiswahili. Kwa nukta hiyo basi nafika tamati ya mshike mshike kwa siku ya leo. Heri ya mwaka mpya.